Pues aquí seguimos en Pasión y Gloria. Vamos a anunciarles de nuevo un certamen de bandas de cornetas y tambores y agrupaciones también que va a tener lugar el, la próxima semana, el domingo 30 de octubre. Será en el recinto de la feria de nuestra localidad y la organiza una incipiente agrupación musical con el título de San Pedro Nolasco. Para ello están con nosotros José Juan Crespo, buenas noches. Buenas noches. Luis Bonilla. Buenas noches. Y Adrián Benítez. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mucho trabajo tiene organizar esto, José Juan, un certamen de bandas. Mucho trabajo, mucho lío, buscando cosas por todos lados. Son muchos requisitos, ¿no? Que hace falta para pa montar un, un espectáculo de estas características. Lo más importante y, y desde donde se parte es que las bandas, ¿no? Que, engrosan este cartel pues estén dispuestas a venir algo que ya, ya pues hiciste ya hace tiempo una vez esto pues buscar la fecha hablar con el ayuntamiento que el ayuntamiento no tenga ningún inconveniente en ceder el, el emplazamiento el lugar donde se va a celebrar en este caso hemos dicho bien ¿no? en eh, la caseta municipal en la caseta municipal uh -huh. sí y bueno ¿qué bandas son las que van a, a poner eh, su, la parte musical y, y van a hacer el deleite de aquellas personas que participen y que vayan? La agrupación musical de Abundo de Arcalá, la, la, la de Cornet Tambor de Saguán de Nefrache, Amor de Cristo. Uh -huh. Esa tiene un estilo propio, muy buena banda. La banda de Cornet Tambor de Carmona, Nuestra Señora de Gracia. Y por último, la, la de Los Ángeles de Sevilla, Nuestra Señora de Los Ángeles, con el Tambor también. Uh -huh. Bueno, algunas de ellas son, son bandas también que no llevan mucho tiempo, ¿no? Sí, por ejemplo, a Los Ángeles lleva poquito tiempo. Uh -huh. O sea que también han querido un poco colaborar con vosotros porque sois también una agrupación de poco tiempo. Sí. ¿no? Y también han querido estar con vosotros. Un gran esfuerzo va a hacer la agrupación musical de la bondad de Alcalá, ¿no? Porque sí. precisamente un día antes de este certamen, allí en Alcalá de Guadaira va a tener lugar una salida profesional de aniversario del Santísimo Cristo de la Bondad, ¿no? El señor de la borriquita de Alcalá. Pues sí. Van a estar con, usted, con ustedes también en este certamen. Sí, le dijimos, pues, estuve hablando con el director y le dijimos que sí podía tocar y nos dijeron que de momento no sabía, porque tenían el aniversario de su titular y terminaron muy tarde. Y nos llamaron y ya dijeron, nos dijeron que sí, uh -huh. que sí podían. Van a hacer un gran esfuerzo, pero sí van a venir al final. Uh -huh. Luis, ¿tú crees que.? El, el cartel merece la pena para que vaya mucha gente a ver este certamen pues sí, sí está bien trabajado y creo que va a asistir mucha gente está muy bien por lo que nos han dicho ya ha habido muchas colaboraciones ha habido muchas vamos que la gente no ha sido generosa con nosotros eso es importante sobre todo cuando están jóvenes, ¿no? Cuando somos tan jóvenes, la gente, mucha gente no dice, mira, pues no me voy a fijar de esta gente, a ver... Sí, esto. No confían. No confían en nosotros, pero esta vez sí, la gente ha confiado mucho. Y sobre todo cómo está la cosa ahora. Claro que sí. Y muchas empresas, ¿no? Porque veo que el cartel está rodeado de empresas del viso sí. que han tenido a bien pues confiar en vosotros, ¿no? Y, y aportar pues, la publicidad y al mismo tiempo también un incentivo económico porque lo importante de que en el cartel haya empresas es para subvencionarnos el traslado de estas bandas, ¿no? Sí. Así. ¿Son las que pagan los autobuses en este caso? Exactamente. Pagaría lo que son, el transporte de los autobuses para recoger y después llevar de vuelta a las bandas. Son 30 comercios y bares de, de viso que nos han portado muy mal, se han portado bien. Y sería para eso, para... Lo hemos hecho, el precio justo para que no salga para el autobús, ¿no? Uh -huh, o sea, que para que subvencione ese transporte, ¿no? Sí. Que están, es muy importante que Porque las bandas, evidentemente, colaboran con ellos, que no les supongo un coste el tener que, que desplazarse hasta nuestra localidad sí. y poner, pues, toda esa ese esfuerzo en tocar las marchas que, que van a tocar. El plato fuerte, podemos decir, Luis, que está en tres bandas de cornetas, ¿no? Y luego... Habéis querido también eh, meter una, una agrupación musical, ¿no? que es en este caso el estilo que vosotros perseguís con este proyecto, ¿no? Sí. Nos, hombre, nosotros un poquito de cada cosa, que se vean cosas distintas, ¿no? Que al ser, por ejemplo, nosotros una agrupación, no decir, pues mira, pues solo meter agrupaciones, sino que, para que haya un poquito de cada cosa, de clase, que 
Que hay un poquito de todo. Uh -huh. Además, decía antes, o sea, Juan, que las tres bandas de conetas y tambores son tres estilos, digamos, casi propios, ¿no? Casi no, propios, no, sí. no se no se suscribe quiero decir a ningún estilo en particular que se conozca como cigarrera o como, como triana en este caso no amor de cristo tiene un estilo muy particular y... amor de cristo tiene casi todo según tengo entendido y según su repertorio que lo he visto casi todas las marchas son propias de ellos uh -huh. de directorio de componentes y eso o sea que eso en, en parte es un es una suerte y por parte también es un arma de doble filo porque muchas hermandades cuando contrata una banda y le gusta el estilo particular de otra de otra banda no sé si estáis de acuerdo conmigo pues puede que diga no yo creo que mi Cristo venga vaya con marcha que no se que no se asocien a ninguna cofradía de Sevilla como el caso por ejemplo de Triana no sí. por ejemplo no en este caso amor de Cristo eh, de San Juan de Anafrache tú decías que es un estilo casi propio tiene sí. con buenos compositores dentro de esta sí, sí. De esta banda no Uh -huh. Bueno, sé también que va, va a haber un estreno, ¿no? Porque claro, la, la agrupación musical de la bondad, Alcalá de Guadaira, pues ha estado montando marchas nuevas, ¿no? Para interpretarlas el próximo sábado 29 de octubre, tras el paso de su titular de la bondad de Alcalá. Y ahí pues también esta marcha se va a interpretar en el viso, ¿no? Sí. ¿Cómo es esta marcha? ¿Quién la ha compuesto? ¿Cómo suena? Pues la marcha la ha, puesto, la ha compuesto el director de la agrupación. Se llama Aniversario, muy bonita, una, una, una marcha muy bonita. Tiene sus complicaciones, pero muy bonita. Por suerte la está tocando. Y nada, muy bien. También tiene dos nuevas, que es Las Lágrimas de María y Bondad en Jerusalén, uh -huh. que también está, están dedicadas las dos a la hermandad también. Ajá. Dos, dos euros de entrada, ¿verdad? Adri, un precio bastante asequible, ¿no? Que no tiene dos euros para poder ir. A escuchar música buena, ¿no? Sí. ¿Qué podemos decirle a esa gente para animarlos a que vayan el día 30 de, de octubre allí a, a la feria, ¿no? A la caseta municipal. Porque es barato y. Que por todo el aire nadie se va a quedar pobre, creo yo. Y el que le guste la, la banda, creo que sí, colaborará. Todos los cofrades van a disfrutar. Sí. sí. Uh -huh. También abrir una barra, que esto es importante, ¿no? Que diga, bueno, pues mientras que escucho esta música con Faraday, ¿puedo tomar una, una tapita, una cervecita o un refresquillo? Sí. ¿Puede? Sí. ¿Puede? Tienen ahí una barra, ¿no? Que, que sé que muchos de vuestros familiares colaboran, ¿no? Con esa barra, sí, sí. integrantes de la, de la agrupación musical, ¿no? Pues sí, la, lo que son los padres. Y se metería en lo que es, o no, sea, las madres. En lo más de la cocina para ir haciendo los montaditos y eso. Y los componentes nos hemos dividido en, en los grupos de, para entrada, para, para entrada, para la taquilla de, de los tickets y el resto para, para echar la cerveza y eso, uh -huh. para la barra. También tenemos dos, dos chavales, son Sergio, Sergio Pérez y Álvaro Moreno, que se encargarán de ir por las bandas. Uh -huh. Eso es decirlo también que también tienen su trabajito. Claro que sí. Bueno, pues las bandas van a venir tocando en ordinario, como sí. se conoce, desde distintos puntos del viso, para un poco, digamos que, alertar a la gente, ¿no? Que, que, que hay un concierto de, y la intención es un poco de animar, ¿no? También hay que decir que el presentador va a ser un, un amigo también vuestro, ¿no? Que también queréis agradecerle, ¿no? Que haya podido estar. Alberto Domínguez, de, un amigo de nosotros de Mairena, uh -huh. que se lo comenté y nos dijo que sí, que sin problema, que se ofrecía por lo que me hiciera falta. Uh -huh. Y aquí está, con nosotros apoyándonos en todo. Bueno, estupendo. También tenéis algunos colaboradores abajo, ¿no? En el, en el banner, ¿no? Sí, colabora eh, eh, Rubén Díaz, un amigo de nosotros de Arcalá, que es el que nos ha diseñado el cartel. Sí. Que el blog es nazarenito.org. Y producciones cofrades o que, ojos que nos ven. Ajá. También colabora con nosotros. Uh -huh. ¿Sabéis el orden de, 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 de actuación que van a tener todas estas bandas? ¿O eso es una cosa que más o menos allí sobre el, eh, mm. sobre el terreno se irá viendo? Yo personalmente nosotros creo, ustedes lo sabéis, no, no. Yo no lo sé, si sí lo sabe. Vale. Porque él cada vez está más pendiente a las bandas y eso. Yo he echamos cuenta en hacer otras cosas. Otras cosas. No, no. Uh -huh. okay. Y cre según me ha dicho, mm, sé que la banda de Carmona es la última. Uh -huh. Y nuestra señora de Sánchez es la penúltima. No sé yo, creo 
si no me confundo, que la primera va a ser la amor de Cristo de San Juan de Alfarache, después la agrupación de la bondad de Alcalá, los ángeles de Sevilla y la bondad, de, o sea, perdón, Nuestra Señora de Gracia de Carmona. Ajá. ¿Y sobre qué hora sí, empezaría no el concierto? Está en cita a las bandas a las 12 en los correspondientes puntos. Sobre las 12 y cuarto, 12 y media, ya estaría empezado aquello. O sea, que la gente podría llegar a partir de las 12, una hora, ¿no?, para que vayan allí. O más tarde, si puede, también pueden entrar, sí. ¿no? Recuerda también, Miguel, que se, se nos ha pasado en el cartel, sí. que vamos a tener también un, un bingo, ¿vale? ¿Un bingo? Ah. Sí, y sorteo, un sorteo de una cesta de ibérico, de producto ibérico. Ajá, durante ese día, ¿no? Durante ese día, va a ahí también chavala de la banda, de nosotros, repartiendo la papeleta, que son un euro, son dos números. Uh -huh. No está nada mal. Muy bien. Y bueno, todo lo que se recoge para, para será para la banda, para el instrumento, lo decía la, la anterior vez que habéis estado con nosotros, ¿se ¿Dónde era destinado ese, ese dinero que consigáis con este? Pues, el dinero, ni mucho más, como alguna gente se piensa, no lo vamos a quedar nosotros. Uh -huh. Sería para que es la agrupación, para seguir creciendo, para comprar instrumentos, que tenemos poquito, pero tenemos y para comprar instrumentos en como se pueda. Uh -huh. Claro, porque hay mucha, muchos chavales que eh, se han arrimado a vosotros y que, que ha visto que, que, que todavía no tenéis instrumentos que puede ofrecerle. También la crisis económica es evidente. Todas las familias no pueden comprarle a, a su hijo o a su hija que quiera formar parte de esta agrupación musical un instrumento, ¿no? Pues vosotros no tenéis ningún problema en aportar un instrumento. Lo, el problema que tenéis en este caso es que no tenéis ese dinero. Claro. Entonces con estas cosas y con otras rifas que habéis venido haciendo, pues ese, esa es la intención que tenéis, ¿no? De comprar instrumentos para montar la agrupación lo antes posible, ¿no? Pues sí. Lo que saquemos de aquí era íntegramente para, para instrumentos, para empezar a comprar instrumentos, se irán guardando y se irán llamando poquito a poco a, la, a los chavales para ir aprendiendo. Uh -huh. Estupendo. ¿Queréis a agradecer a alguien en particular? Agradecer a todas las la, la líneas, a todos los comercios que han colaborado con... que han hecho posible el cartel. Uh -huh. Ahí un buen empujoncillo, ¿no? El tema. Sí. Y agradecerte a ti por acogernos también en tu programa. Sin problema. Aquí todo, todo el que venga con un proyecto cofrade de tiene las puertas abiertas. ¿Tenéis algo más que decir? Ahí Adrián ha dicho menos esta noche. <risa> Que vaya todo el mundo, ¿no? Que, que quiera, ¿no? Escuchar buena música, un ratito cofrade. Vayan a divertirse. Uh -huh. Eso es. Hemos hecho un ritmo muy bueno allí, entre todo. Bueno, pues que, que no desfallezcáis, que no vengáis abajo por los comentarios y, y porque muchas veces las cosas no son fáciles, cuando se son se oís a jóvenes, pues menos todavía, ¿no? Pueden cerrar muchas puertas, pero que con la fuerza que tengáis, tenéis vosotros, otras muchas se, se os van a abrir seguro. Pues sí. ¿Vale? Adelante. Muchas gracias. A ti. Y vamos a despedirnos con unas imágenes que nos han traído precisamente pues ellos de la agrupación musical Santísimo Cristo de la Bondad con esa marcha que será estreno el próximo domingo 30 de octubre aquí en El Viso, aniversario que ha compuesto uno de los integrantes de, de esta agrupación musical alcalareña. Con este eh, sonido y estas imágenes nos vamos a quedar ahora con ellos, después vamos a publicar y después regresamos en el programa de hoy. <música> 